അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയം രൂക്ഷമാകുന്ന വരൾച്ച അതിശൈത്യം അന്തരീക്ഷത്തിലെ പുകമഞ്ഞ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നമ്മളെയും ബാധിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിനൊരു പോംവഴി ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം തിരമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം അതോടൊപ്പം മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഊർജം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ മാതൃകാപരമായ അക്ഷയോർജ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അവരെ തേടിയുള്ള യാത്രയാണിത് കേരളത്തിലെ മാതൃകാ അക്ഷയോർജ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനും അറിയുന്നതിനുമായി നടത്തുന്ന ഈ യാത്രാ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച അക്ഷയോർജ മാതൃകകളിൽ തേടിയുള്ള ഈ യാത്ര ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരിലെ പിണറായി പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരമാവധി സൗരോർജ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മേഖലയിൽ വ്യാപക പ്രചരണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്ഷയോർജ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളിലേക്കും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്ഷയോർജ സംവിധാനം കാണുന്നതിനും വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമായി സ്നേഹാദിനങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വി രമേശൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് സ്നേഹാദിനങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഊർജ സംരക്ഷണത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്ഷയോർജ മേഖലയിലും നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു തദ്ദേശ സംവരണ സ്ഥാപനമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇടതടവില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ കൃത്യ കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായി നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ പവർ പോയാൽ പോലും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പവറിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി വരുന്ന ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം വളരെ സുഗമമായി നടത്താൻ ഈ പവർ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബഹു കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അതേസമയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് മേഖലകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം മുപ്പത്തൊന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പതിനേഴ് അംഗൻവാടികളിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വൈദ്യുതിക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടാൽ പോലും കൃത്യമായി നമുക്ക് അവിടെ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ ഈ ഓഫ് ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യം പതിനാലോളം മറ്റനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എ കെ ജി സ്മാര ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ പിണറായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ വയോജന പരിപാലന കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടി ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ വളരെ നേരത്തെ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ ഭരണസമിതി അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസ്യൂതം തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് മറ്റ് പദ്ധതികൾ കൂടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ പദ്ധതികൾ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നാം എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം അതിൻ്റെ പരിശീലനം ഒക്കെ ആലോചിക്കുകയും അതിൻ്റെ കർമ്മ പദ്ധതികളുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഭാവി പരിപാടി എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്വഭാവിക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ തന്നെ നല്ല കുറവ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പഞ്ചായത്തിന് അതോടൊപ്പം ഈ പദ്ധതിയെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനില്ലേ അത്തരത്തിൽ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഈ പദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ
അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേളയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം സർക്കാർ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തിലുള്ള ഓഫീസുകൾ സൗകര്യവൽക്കരിച്ചു അതോടൊപ്പം അംഗൻവാടികളിലൂടെ ശിശു സൗഹൃദ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താകാൻ അതോടൊപ്പം വയോജന സൗഹൃദ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇവിടെ എല്ലാ അക്ഷയോർജം സഹായകരമായി മാറുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പഞ്ചായത്തിനുള്ളത് മാതൃകാപരമായ അക്ഷയോർജ പദ്ധതികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കൂടി പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പെരിഞ്ഞനത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവിടെ സന്ദർശിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ആ അറിവ് പങ്കിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അക്ഷയോർജ മേഖലയിൽ വളരെ വ്യാപകമായ പ്രചരണത്തിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് നിലവിൽ ശിശു സൗഹൃദ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ അംഗൻവാടികളിലും സ്കൂളുകളിലും അക്ഷയോർജ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഈ മാതൃക തീർച്ചയായിട്ടും അനുകരണീയമാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പുതിയ അക്ഷയോർജ സംവിധാനം തേടി പുതിയ കാഴ്ചകൾ തേടി അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്തെ മാതൃകാ അക്ഷയോർജ പദ്ധതികളെ തേടിയുള്ള ഈ യാത്ര ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അക്ഷയോർജ മേഖലയിൽ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് സൗരവൈദ്യുത മേഖലയിൽ വലിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് മെഗാവാട്ടോളം സൗരവൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പദ്ധതിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്നത് എന്നതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എന്നോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ഉള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും യുവ ഭരണാധികാരികളിൽ ഏറ്റവും ശേഷിയുള്ള ആളുമായ ശ്രീ കെ വി സുമേഷാണ് ഏറെ സ്വാഗതം സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വരാജ് ട്രോഫി അല്ലേ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഈ ഈ വർഷം നേടിയത് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അക്ഷയോർജ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൗരോർജം മേഖലയിൽ പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ തന്നെ ഈ അക്ഷയോർജ മേഖലയിൽ ഇടപെടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹൈടെക് പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ആ ചർച്ച ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അവർക്ക് ഈ വൈദ്യുതി ബില്ല് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയി ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സൗരോർജ പാനലിലേക്ക് പദ്ധതിയിലേക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും മാറണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് പതിനാറ് പതി മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കെ എസ് യു ബിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് സൗരോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന നിലയിലേക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് വരികയും പതിനാറ് പതിനേഴ് ആദ്യ ഇരുപത്തിനാല് സ്കൂളുകൾ എടുത്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് സ്കൂളുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോടു കൂടി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ എഴുപത്തിനാല് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളുകളും പൂർണ്ണമായി ഈ മാർച്ചോടുകൂടി അക്ഷയോർജ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ആശുപത്രികളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ വരുന്ന മെയ്യോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും സൗരോർജ പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറും ശ്രീ അമിത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന നിലയിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നൊരു സമീപനമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചത് രണ്ട് മെഗാവാട്ടിനടുത്ത് വരുന്ന വലിയ ഒരു സൗര പദ്ധതിയാണ് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇത് പൊതുവെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായ ഒരു പരിപാടിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് സാധ്യതയില്ലേ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം തദ്ദേശ മറ്റേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായി ചേർന്ന്
നമ്മൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ തന്നെ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് സ്വഭാവമായിട്ടും സൗര വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന എല്ലാ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോളിൽ വരികയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തുടരുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു നടപടിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ മുതലേ തന്നെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ലോക്കൽ ബോഡികളായിട്ട് ചേർന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടമായി ചേർന്ന് കണ്ണൂരാണ് ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് യോഗങ്ങൾ ചേർന്ന് അപകടകരമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലേ ഈ ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിലെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കി അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി ജില്ലയിൽ നന്നായിട്ട് വിവാഹങ്ങൾ പൊതുപരിപാടികൾ ക്യാമ്പയിനുകൾ ഇതിലെല്ലാം ആ ഒരു ശ്രമം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തുടരുന്നുണ്ട് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി മാലിന്യ സംസ്കരണമാണ് അതേസമയം ലോകത്തിലാകുമാനം പുതിയ ടെക്നോളജി കടന്നു വരുന്നത് മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് ബയോഗ്യാസ് ആയിക്കൊണ്ട് അറ്റത്തിൽ നിലവിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലേക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധ പോയിട്ടുണ്ടോ അതുവരെ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നിട്ടില്ല ആലോചനയിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിർബന്ധമായും ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടി വരുന്ന നിലയിലേക്ക് പോകണം എന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വളരെ ശരിയാണ് അപ്പം അതിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതാണ് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൗരവൈദ്യുതി ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്ക അവർക്കിടയിലുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സൗരവൈദ്യുതിയുടെ ഒരു ഉപഭോക്താവാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളെന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് അങ്ങേക്ക് പൊതുസമൂഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ജില്ലയോട് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പോലെ ആളുകൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാതെ തുടരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാരണം അങ്ങനെ ലഭ്യമാവുക നമ്മൾ പരമ്പരാഗത ഈ കെ എസ് ഇ ബി ഒക്കെ ആശ്രയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനത്തെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ബോധ്യമായി എന്നുവെച്ചാൽ സൗരോർജ്ജമാണ് നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഒരു ഊർജ്ജ കലവറ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇനിയും വൈകിയാൽ അത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവണം ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇത്രയേറെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഒരുപാട് ലാഭങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അഫോർഡബിളാണ് ഒരു ഒരു ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദായകരമാണ് അവർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നൽകുന്ന കറണ്ട് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ കുടുംബ ബജറ്റിൽ തന്നെ സഹായകരമാവുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറും നമ്മൾ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നിലനിന്നത് സൗരോർജ്ജ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അപകട സന്ദർഭത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഇത്തരം പദ്ധതിയാണ് അതാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നിസാര നിസാര കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒക്കെ സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് സൗരോർജ്ജ പാനലുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലും മറ്റ് പ്രദേശ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭാവിക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഫോർഡബിളും ഈ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാൻ എല്ലാവരും സന്നദ്ധരാവണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ അക്ഷയോർജ്ജ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി മാറാൻ കണ്ണൂരിനാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല തുടരുകയാണ് പുതിയൊരു മാതൃക അക്ഷയോർജ്ജ പദ്ധതി തേടി താങ്ക് യു സംസ്ഥാനത്ത് ബിസിനസ് സമൂഹത്തിന് ആകമാനം
ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടമാനം ബില്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു കുറവ് കിട്ടാൻ കൂടി ആയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ആഗ്രഹം നമുക്ക് തോന്നിയത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്രമാത്രം ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജ്വല്ലറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ സി തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ടണ്ണോളം എ സി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് മറ്റേ എം എച്ച് അതുപോലെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈദ്യുതി മറ്റേ ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉരുക്ക് മെഷീൻ മെൽറ്റിംഗ് മെഷീൻ അതൊക്കെ ഒരുപാട് കറണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിനൊരു നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ് അനർട്ടിന്റെ സബ്സിഡി സ്കീമിലാണ് ഈ പദ്ധതി അതായത് അനർട്ടിന്റെ സബ്സിഡി സ്കീമിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര കിലോവാറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോവാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ചു വർഷത്തോളം ആയതിനു ശേഷം കമ്പനിക്ക് സോളാറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എത്രമേൽ ലാഭകരമായി അതിലിപ്പോ ഏകദേശം പകുതിയിലും മേലെ ആയിട്ടുണ്ടാകണം ഇപ്പോ അഞ്ചു വർഷത്തോളം ആയിപ്പോ ഏകദേശം പകുതിയിലും മേലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം റൂഫ് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ജ്വല്ലറി ഇനി അത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ആലോചന മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല പകൽ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ എത്ര സമയം മുതൽ എത്ര സമയം വരെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ടൈം നമ്മൾ ഒമ്പതരയ്ക്ക് കട നമ്മളോട് തുറക്കും ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണി എട്ടര വരെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സമയം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ എനർജി തന്നെയാണ് സോളാറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആണോ ഓഫ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആണോ ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് കല്ലറക്കൽ മഹാറാണി ജ്വല്ലറിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അവർ നടത്തിയ ഒരു നിക്ഷേപം വളരെ പൂർണ്ണമായി വിജയകരമായതിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോവാറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ജ്വല്ലറിയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ അവർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥിര നിക്ഷേപം എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭകരമായ നിക്ഷേപം എന്ന രീതിയിൽ അക്ഷയോർജ സംവിധാനം ബിസിനസ് സമൂഹവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഹരിത കേരളത്തിനായുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ബിസിനസ് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പോവുകയാണ് മറ്റൊരു ദേശത്തിലേക്ക് മികച്ച അക്ഷയോർജ സംവിധാനം തേടി സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ മാതൃകാ അക്ഷയോർജ പദ്ധതികൾ തേടിയുള്ള യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായി കുളപ്പുറത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും നമ്മളുടെ ഗ്രാമീണ കൂട്ടായ്മകളാണ് സൗഹൃദങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളുടെ വായനശാലകളാണ് കുളപ്പുറത്തെ വായനശാല വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന അറിവുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിനൊന്നാകെ പകർന്നു നൽകുന്ന പുതിയ അറിവുകൾ കൂടി കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പരിസ്ഥിതി അവബോധമാണ് ഊർജ സംരക്ഷണമാണ് അത്തരത്തിൽ ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ ഈ വായനശാല എഴുതി ചേർത്ത ഒരു അധ്യായമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അക്ഷയോർജ മേഖലയിലാണ് സൗര വൈദ്യുതോർജ ഉൽപാദനത്തിലാണ് വായനശാലയ്ക്ക് കീഴിൽ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന വിപുലമായ അക്ഷയോർജ പ്രചരണം ആ പ്രചരണത്തിലൂടെ സൗരോർജ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചില കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഈ വായനശാല ഒരു സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്ന മാതൃകാപരമായ പാഠങ്ങളും എല്ലാ ദൂരദർശൻ പ്രേക്ഷകരെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കുളപ്പുറം വായനശാലയുടെ അക്ഷയോർജ മാതൃകയിലേക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക് വായനശാല നിരന്തരമായി നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളിലൂടെ അക്ഷയോർജ മാതൃകയിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ ഒരേടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് വായനശാലയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ശ്രീ മനോജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സ്നേഹാദിനങ്ങളോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സർ ഒരു വായനശാല എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ആളുകൾ വരുന്നു വായിക്കുന്നു പോകുന്നു എന്താണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുളപ്പുറത്തിൻ്റെ മാതൃക ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറോളം വീടുകളിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണമായാലും സാമൂഹ്യപരമായാലും
ഈ വായനശാലയുടെ പ്രത്യേകം പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി വായനശാലയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം അങ്ങ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തെ പറ്റിയും സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു അക്ഷയോർജ്ജ മാതൃക വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് വായനശാലയ്ക്ക് തോന്നിയത് എപ്പോഴാണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് അതിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള നിലയിൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് നമുക്ക് സോളാർ എനർജി എങ്ങനെ എത്രമാത്രം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ഇതിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട കാരണം ഈ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിനെ പറ്റി ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അവബോധം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയി ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വീടുകളിൽ സോളാർ ലാൻഡ് നൽകി കഴിഞ്ഞു അത് വായനശാല നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഏറ്റവും ഒരു വലിയൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നാട്ടിൽ ഏകദേശം അനേട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത്തെട്ടോളം വീടുകൾ ഈ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ആറോളം വീടുകൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും ചൂടാറപ്പെട്ടി വിതരണം ഇത് മുമ്പേ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു മിക്ക വീടുകളിലും പ്രഷർ കുക്കർ ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ പ്രഷർ കുക്കർ നൽകുക ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ഒരു വായനശാലയുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റുക അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അനർത്ഥമായി ചേർന്നതുകൊണ്ട് ഈ സൗരവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു ഏകദേശം ആറോളം വീടുകളിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വായനശാലയുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമല്ലോ എന്തായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു അഭിപ്രായം വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു അവരുടെ ഒരുപാട് വൈദ്യുത ചാർജ് വളരെ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തുക അവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും തികച്ചും എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് എങ്ങനെയാണ് വായനശാലയുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ അക്ഷയോർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തീർത്തും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് വീടുകളിലെങ്കിലും സൗരോർജ്ജ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് വീടുകൾ അനേട്ടുമായി ചേർന്ന് റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർ വരും വർഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് തുടർ തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം വീടുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാലക ശക്തിയാണ് കുളപ്പുറം ഗ്രാമീണ വായനശാല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാധ്യമായ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇടപെടുവാൻ ഈ വായനശാലയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് തീർച്ചയായും അക്ഷയോർജ്ജ മേഖലയിൽ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ നല്ല മാതൃകകൾ തീർക്കുവാൻ കുളപ്പുറം വായനശാലയ്ക്കും ഈ ഗ്രാമത്തിനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സൗരവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ പരമാവധി ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വായനശാല നടത്തുന്നത് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സന്ദേശങ്ങളും കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വായനശാലയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി ഈ അക്ഷയോർജ്ജ മാതൃക നമ്മളുടെ ഗ്രാമീണ കൂട്ടായ്മകൾക്കും പകർത്താവുന്നതാണ് ഈ അക്ഷയോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മറ്റൊരു മാതൃകാ പദ്ധതി തേടി യാത്ര തുടരുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ